Buenas tardes, eh, querida comunidad. En esta oportunidad estamos frente a dos grandes invitados desde el Paraguay. Hola Daniel, hola José, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola Daniel, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Contento? <ríe> bueno, aquí eh, les voy a presentar Daniel Park, José Torio, son agentes inmobiliarios de RIMAC Paraguay. Desde allí vamos a, a ver cuál es la realidad del Paraguay que, que no deja de, de sorprendernos porque el desempeño que ha tenido RIMAX en Paraguay ha sido significativo comparado con eh, los eh, demás RIMAX de toda Sudamérica. Han sido destacados porque han tenido logros que me parece que es digno de comentar y por eso un poquito el, el, el invitarles, ¿no? Eh, Daniel Park, eh, he tenido oportunidad de compartir en Las Vegas donde... Una vez al año, RIMAX eh, hace una convención, nos premian y además eh, nos capacitamos para estar actualizados en todo lo que es asesoramiento inmobiliario. En el caso de José, eh, es alguien que está comenzando en menos de un año y ya los números hablan por sí solos. Así que lo primero que me interesaría preguntarle a ambos agentes inmobiliarios de RIMAX Paraguay, eh, ¿cómo están en estos momentos viviendo esta etapa en la que estamos, que es un poco particular?, y si son optimistas de que vamos a salir eh, con buenos aprendizajes de esta eh, pandemia en la que nos encontramos. Daniel, cuéntanos un poquito tu punto de vista. Yo soy un tipo joven, sucedió primera vez en mi vida algo, algo similar, o sea, eh, algo como esto. Y bueno, realmente durante los primeros meses de eh, la pandemia todos estuvimos muy, como es, muy desorientados, muy preocupado tal vez, pero gracias a la capacitación que nosotros recibimos constantemente durante toda esa pandemia, yo creo que pudimos cuidar a nuestros clientes, pudimos contactarnos, mantener en contacto con ellos. Es que se empezó, digamos, a regularizar todo esto, por suerte, cada mes empezamos a meter las pilas, el, bueno, como, como siempre decimos, en un negocio gastronómico, por ejemplo, una persona que dejó de ir, de comer durante la cuarentena total, no va no a decir, bueno, me faltó ir cuatro veces, voy a volver a ir las cuatro veces que no fui por el tema de la cuarentena. Sin embargo, nuestro rubro inmobiliario, la persona que necesitaba alquilar o vender durante ese tiempo, después de la cuarentena, sigue todavía con la misma necesidad, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo, nos tocó excelente eso y te metimos parte y realmente hasta, hasta hoy en día... Todos los meses estamos partiendo un récord y cada, cada mes nos va mejor desde, desde que se regularizó más o menos. Perfecto. José, es también tu mirada, tu punto de vista, coincides con Daniel, que si bien hubo una pausa, digamos, de, de transacciones en este periodo de meses anteriores, de alguna manera se ha compensado esa pausa, ese detenimiento provisorio que hubo con todo el despegue que está habiendo actualmente eh, también en el Paraguay, ¿Es, es, ¿es tu punto de vista? Es correcto, es correcto. Asimismo, eh, ese, ese periodo que, que realmente nadie se esperaba que, que pudiera ser tan largo, al inicio parecía que tenía que ser más corto, finalmente se alargó, pero también nos, nos, nos arreglamos para poder eh, hacer el trabajo desde casa, seguir en contacto con la gente, eh, no descuidar a nuestros clientes y preparar el terreno para salir con todo, como dijo Dani, eh, una vez que se liberaron las, las diferentes actividades, poder, eh, poder hacer negocios. Que para eso o sea que en definitiva, eh, mientras que otros eh, se quedaron tal vez eh, mirando, ustedes se eh, prepararon y se conectaron más aún con sus clientes por lo que estoy recogiendo de lo que comentan, ¿no? Acá estamos tratando de hablar, para que sepan un poco en esta entrevista, de bienes raíces, sobre todo de tenernos en las raíces de las personas, en sus valores, en sus convicciones, y veo a ambos que tienen en común esto de haberse preparado y no haberse quedado en el lamento, sino que en esta pausa pues, se prepararon, con, se conectaron, tal vez más que nunca, con sus clientes, y, y eso creo que es muy importante porque, en definitiva, de alguna manera el cliente valora cuando uno está en todas las circunstancias, las buenas y en las no tan buenas, y acompañarles a la distancia, evidentemente, es un claro indicador de los valores de los que ustedes eh, tienen, y, y creo que eso es una de las cosas que hacen a las personas exitosas, ¿no? Eh, los valores, sus raíces, y, y bueno, en ese sentido lo que pretendo de estas entrevistas es eh, rescatar qué, 
¿Qué más hay dentro de esas personas exitosas como es el caso de ustedes? Porque, Daniel, cuéntanos qué edad tienes y por qué yo digo que tú eres una persona exitosa a pesar de tu corta edad. Van a ver ustedes que no exagero, ha conseguido premios Platinum en Las Vegas. Y cuéntanos un poquito cuánto hace que empezaste y, y cuánto bien has utilizado ese tiempo, porque en, en un tiempo relativamente corto has logrado resultados que otros llevan años trabajando como agentes inmobiliarios y no han logrado tus resultados. Cuéntanos un poquito tu historia y no solamente pasado, presente, sino futuro. ¿Hacia dónde quieres llevar tu carrera profesional que es definitivamente muy digna de admiración? Tengo 23 años. Eh, 23 años, empecé ya hace poco, hace unos meses nada más. Cumplí 5 años ya de estar laburando, de estar trabajando acá en Remax. Eh, empecé de una edad muy temprana, a los 18 años, prácticamente como mi primer trabajo oficial, porque antes de eso sí, eh, trabajaba, pero de forma, bueno, de, con mis padres y otras cosas, ¿no? me ayudaba. El inicio fue que cuando yo estaba en el colegio no tenía idea absoluta de lo que iba a hacer en mi vida, no tenía planeado estudiar algo en la universidad, no, no, no tenía ningún rumbo, o sea, no, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Hasta que llegó el día de la graduación, me gradué, recibiendo el certificado, sin idea de lo que iba a seguir haciendo. <risa> eh, bueno, entonces terminé el colegio hasta que fui y participé en un diplomado inmobiliario que me, que me había sugerido mi padre. Eh, cabe destacar que yo, desde temprana edad, eh, siempre administré, o mis padres siempre me dejaron a cargo, digamos, la administración de algunas propiedades que ellos tienen. Entonces, desde pequeño, como que tuve siempre esa mentalidad, estuve ciertamente relacionado en cuestión de todo alquileres, los alquileres, propiedades, siempre me hablan de propiedades, y desde chico fui siempre adaptando, digamos, esa mentalidad, y, y bueno, me metí. Realmente no sabía ni qué hacía un grupo mundial, siendo sincero, a esa edad. Entré en el diplomado, eh, aprendí muchas cosas, pero también, siendo sincero, muchas cosas no entendía. No entendía. Eh, aprendí mucho más en el, con la experiencia acá en la cancha, fijando en la cancha, digamos. O sea, eh, aprendí todo lo que sea hasta ahora y por lo que me falta también aprendí mucho más. Además, eh, siento que fue de gran ayuda para mi crecimiento personal como también profesional, es por eso que a mí agradezco muchísimo todo lo que me dio la empresa y sigo todavía eh, con esa misma mentalidad de querer aprendiendo siempre de todos los mejores, no solamente de más Paraguay, sino de forma global, ¿no? que es algo que, que por lo menos yo lo aprecio muchísimo participando siempre en todas las convenciones de Argentina, de Brasil, de Las Vegas, que te encontrás con gente exitosa que, que algo hizo bien por eso está ahí. Entonces, conversando, una conversación breve de 10 minutos, 20 minutos, tal vez te aporta muchísimas cosas en ese viaje y ya se considera una inversión, aplicando luego en tu trabajo, que te genera muchísimo, ¿cómo se dice? Muchísima, eh, muchísimo tiempo ahorrado ahora de lo que podías haber aprendido con errores ya lo permite mediante los otros errores que cometieron los otros colegas. Eso, yo, eh, eso es un poco de mi historia y lo que, eh, como, lo, lo, lo que te puedo contar. Todo esto que has logrado en tan poco tiempo, que realmente para quienes no conocen Daniel Park ha tenido... Eh, la oportunidad de, de estar enseñando a colegas y agentes inmobiliarios en toda Latinoamérica. Eh, nos ha visitado acá en Chile y evidentemente es un referente dentro de los milenios porque de verdad que hay gente que piensa que eh, eh, los milenios eh, tal vez no tienen eh, las cosas claras y, y yo creo que no, todo, no solo las tienes claras sino que has tenido un desempeño eh, impecable y por eso justamente que te invitan de distintos países a que des tu testimonio que es posible con corta edad y con las ideas claras eh, desarrollar tu, tu carrera profesional ¿no? entonces creo que eso es realmente muy interesante porque te cuento que y les cuento que la entrevista anterior estuve hablando con una 
persona y entrevistando de 67 años, entonces la primera conclusión en la que saco no hay edad, así como no hay edad para el amor, como se suele decir, no hay edad para el éxito, se puede ser una persona exitosa a corta edad y ser ya un referente, una fuente de inspiración, como es un poco el propósito de esta entrevista, inspirar a otros a que si ustedes eh, han tenido la oportunidad de lograr aquello que se propusieron, evidentemente es porque es posible y también lo pueden hacer todos nuestros auditores, nuestra comunidad. José, cuéntanos, tú no eres tan joven, pero tampoco tan antiguo como yo. Por, por... Pero, pero creo que eh, también lo tuyo es eh, digno de admirar, porque en definitiva llevas menos de un año en RIMAX y has conseguido los resultados que otros que llevan años no lo han conseguido. Cuéntanos un poquito eh, tu historia y sobre todo me interesa siempre saber de las personas cuáles son las aspiraciones, porque un común denominador en las personas exitosas es que tienen grandes metas, ¿no? Grandes metas, grandes sueños y, y no se conforman con poco, lo cual me parece que es bueno, aunque a veces la ambición tiene una connotación negativa, la palabra ambición tiene una connotación negativa, para mí en lo personal no es así, porque creo que es bueno, saludable, tener ganas de crecer en todo el sentido de la palabra en la vida, ¿no? ¿Cuáles son un poco tus tu ganas de crecer? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quieres desarrollarte? Porque si has conseguido tan, tanto en tan poco es porque seguramente tienes grandes aspiraciones, ¿verdad? El haber empezado recién, hace menos de un año en este rubro, que si bien siempre me llamó la atención, es totalmente ajeno a lo que yo hacía anteriormente, yo estaba, estuve durante casi 25 años dedicado al rubro de los combustibles en Paraguay y también me tocó, me tocó trabajar afuera. Eh, o sea, ni, ni, y siempre estuve inclusive en relación de dependencia. Es la primera vez en, en estos 25 años que estoy trabajando, que estoy de, de una forma totalmente independiente. ¿verdad? Que es realmente un cambio importante para... Eh, para toda mi estructura, para, para toda la vida, para, para, para mi manejo, tanto familiar como, como de mi finanza. ¿verdad? Es realmente un desafío muy grande que, que, que decidí optar, eh, o por las circunstancias que, de la vida, digamos que decidí por, por este camino, y, y bueno, aposté por RIMAX, que, que ya tenía justamente también amigos que estaban en, dentro de, de la marca, eh, abrigó un poco y realmente, como dijo Daniel recién también, eh, estar al lado de los mejores para poder aprender y, y en mi caso, sobre todo con mucha humildad, porque donde el rubro que yo estaba ya era alguien, eh, tenía un, un lugar ganado, pero en el rubro inmobiliario todavía no, y con mucha humildad desde cero, aprendiendo desde lo más básico eh, y obviamente sí, utilizando toda la experiencia que tenía, sobre todo en el, en el relacionamiento con las personas, que en nuestro rubro es muy importante, eh, independientemente del rubro donde uno esté, lo que uno siempre lleva consigo es su nombre y su trayectoria, y, su, y, y las amistades, ¿verdad? Entonces, y el respeto que las personas pueden tener hacia tu persona, que es, es tu carta de presentación. Entonces, eh, honrando un poco eso, eh, también es lo que me ayudó en este tiempo a, a conseguir eh, o a tener algunos logros importantes en este, en este corto tiempo que, que llevo haciendo esto. Y en relación a la otra pregunta, mis aspiraciones, obviamente eh, poder brindar en la vega acá al lado de los mejores, ¿verdad? Sí o sí, inclusive por encima de ellos, ¿no? ¿por qué pretender menos, por supuesto? Claro que sí. Excelente. Excelente, o sea que pretende ser el top producer como, como Daniel y destacar y estar entre los primeros dentro del Paraguay, como lo ha estado Daniel. Perfecto, excelente, me, me alegra. Yo, yo estoy eh, tratando de identificar cuáles son esos factores críticos de éxito eh, y de lo que me están compartiendo ustedes, creo que esto de aprender no solamente de la experiencia propia, sino aprender de la experiencia de otros, me parece que es eh, digno de destacar, ¿por qué? Porque se suele pensar de que uno hace experiencia y, y aprende realmente cuando uno tropieza y se equivoca y todo eh, esa, ese aprendizaje es efectivo en la medida que uno lo vive. Pero yo creo, cada vez más, que uno también puede aprender desde la experiencia de otros, si es que está atento a qué cosas hicieron que algo funcionara y qué cosa tal vez no funcionara tanto como se esperaba. Entonces, de los dos han coincidido que se aprende 
de terceros, de relacionarse, de vincularse con personas adecuadas, exitosas, porque termina siendo un poquito ex, eh, contagioso ¿no? ese, ese éxito, y cuando uno está atento a, a ver qué cosas hacen que las otras personas sean destacados y uno lo incorpora a su ser, eh, creo que definitivamente eso ayuda. Por lo tanto, una primera conclusión es que eh, sirve no solamente la experiencia personal, sino también la experiencia de otro para el desarrollo de uno como profesional. Lo comento a la comunidad en RIMAX, somos eh, 130.000 agentes inmobiliarios, estamos presentes en 117 países, llevamos 47 años en el mercado, y bueno, eh, esto... Que, que nos comparten eh, es, es parte de nuestra familia, ¿no? Es decir, tenemos en nuestro ADN de la familia RIMAX esto de compartir experiencias y creo que eso nos hace eh, evidentemente eh, destacados porque compartimos las experiencias y aprendemos unos de, de otros. Así es que, que, que bueno ir rescatando aquellas cosas que son eh, factores críticos de éxito. Y volviendo a ese punto... ¿Cuáles otras crees, Daniel, que son en tu caso en particular, con tu corta edad, aquellas eh, variables que destacarías como claves de tu éxito? Además de lo que estamos diciendo, te orientaste a los clientes en época de pandemia, te preparaste, eh, estás más orientado a las personas, por lo que dices, y orientado a los clientes que a las transacciones. Eh, pero has tenido muchas transacciones, creo que eso es consecuencia de haber tenido una clara orientación al cliente. Eh, esto de, de que sea fuente de inspiración para otros, evidentemente te debe llenar de satisfacción, pero ¿qué otras cosas crees que forman parte de aquellas personas exitosas como tú, que, que tal vez le sirvan a otros y decir, bueno, esto no puede faltar en un profesional en general y en un agente inmobiliario en particular, no puede faltar si es que pretende ser exitoso. Siempre entré con la mentalidad de aprender y sigo con esa mentalidad de aprender y eso obviamente eh, requiere también de mucha capacitación. Entonces, eh, yo soy una persona que siempre trato de capacitarme, siempre trato de aprender, siempre trato de mejorar de forma profesional, personal. Eh, siempre buscamos hacerlo como si fuéramos el mejor, ¿verdad? Como haría el, el agente número uno del mundo y hacerlo todo de la mejor forma posible, ¿verdad? Pensar como el número uno, por ejemplo, ¿cómo sacaría el, una, cómo sacaría una, cómo haría una sesión de fotos del mejor del mundo? Entonces, pensar cómo lo haría el mejor del mundo y hacerlo de mejor. Forma. ¿Cómo ordenaría el mejor del mundo? Entonces, pensar como el mejor del mundo y, y aplicarlo de esa forma, cómo preparar, uno, cómo haría un contrato de nivel mejor del mundo. Entonces, siempre tratar de buscar esa mejora constante a través de la capacitación que, que realmente a mí es muy efectivo. Mucha gente a veces piensa en el precio o en el valor, digamos, en la capacitación, y no solamente en capacitación, sino en el libro también, en los libros que, que te aprenden muchísimo. Eh, Siempre hablamos y siempre mencionamos acá con Jorge, ¿cuánto te cuesta no aprender eso? ¿verdad? ¿Cuánto te costaría no aprender eso? Eh, muchas veces se dice que, bueno, tengo que hacer un curso de capacitación y si el curso es caro, uno dice, pucha, si no lo hago, ¿qué pasa? Puede terminar siendo más caro el no hacer ese curso, porque de alguna manera el no hacerlo significa que eh, después uno no va a tener las herramientas necesarias para poder tener el desempeño esperado. Así que no solamente hay que ver cuál es el costo de hacer un curso de capacitación, sino el costo de no hacerlo, de no haber tenido la herramienta adecuada en el momento oportuno, eso tiene un costo mucho más alto. Así que qué buena reflexión esa, me, me gusta y la comparto, y la capacitación continua a lo largo de toda la vida definitivamente es lo que hace que personas eh, sepan y tengan autoconfianza como la tienes tú, porque son tus logros, pero a la vez la humildad suficiente para decir me queda todavía mucho para aprender. Y en tu caso, José, ¿cómo ves tú que eh, son factores críticos de éxito en un profesional en general y en particular en ti? ¿Qué cosas no puede faltar en, un, en una persona exitosa? En mi caso, lo que, lo que me ha ayudado mucho en, en este tiempo, no solamente ahora que estoy en Rima, sino siempre, fue, fue una, una actitud de servicio y de estar disponible siempre que la gente necesite de mí, ¿verdad? Eh, y tratar de ayudar, tratar de ayudar a la gente, buscar soluciones, tratar de pensar de qué otra forma se pudiera hacer tal o cual cosa, porque a veces 
eh, llegamos y pareciera que estamos en un, en un callejón sin salida y pareciera que no, que no va a haber solución, pero pensando, pensando un poco, tirando opciones, eh, podemos salir con, con alguna idea eh, o algo nuevo que, que puede, puede hacer que, que, que las cosas sucedan. Eh, es, es muy importante eso, ¿verdad? Y, y, y estar disponible no significa solamente eh, atender el llamado, sino que buscar, digamos, ese contacto, eh, tratar de, de ver opciones, llamarle siempre. Eh, al, el, al cliente siempre se tiene que sentir, digamos, eh, mimado y eh, una suerte de cercanía, ¿verdad? Y sobre todo cuando él te llama, <ríe> hay que estar... Porque si te llama es porque alguna, algo necesita. ¿ya? Entonces, y en ese momento, ¿eh? no, no puede ser después. Eh, esa actitud de servicio me parece que es muy importante. En, en este periodo desarrollé, desarrollé mucho mi paciencia. Mi paciencia sobre todo porque los resultados al, al inicio no se daban como uno tal vez esperase, pero, y sobre todo porque después tuvimos el parate de la pandemia, pero después que se empezó a mover las cosas, eh, los resultados empezaron a venir y, y bueno, es una, una lección aprendida, ¿verdad? Y ya con algunas conversaciones que tuvimos acá con Daniel Parr, él nos decía, eh, hagan la tarea todos los días sin esperar de que eso va a salir y que ese va a ser el resultado que te va a traer algún ingreso. No, vos tenés que hacer levantarte todos los días, eh, hacer lo que tenés que hacer todos los días, y, que, y, y la, eh, seguir el manual que, que acá con, con Jorge, nuestro broker, también nos inculca siempre. Acá el tema, la, 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 la receta está. Seguir la receta y, y las cosas se van a ir dando, ¿verdad? Lógicamente hay, hay que cultivar mucho el, el temple, ¿verdad? Porque hay veces que uno eh, como que quiere decaer un poco, se, se quiere deprimir porque tal o cual cosa no sale. Pero bueno, si se cierra una puerta, por ahí se abre una ventana y eso es lo que pude aprender en este tiempo y, y bueno eh, es lo que me ayudó y lo que y siempre pienso cuando estoy un poco un poco de caído, veo que un poco más motivado, pienso que, que las cosas se van a ir dando y van a, salir, van a salir de alguna manera. Excelente, excelente bueno, entonces en definitiva esto de, de tener la paciencia porque lo que uno siempre lo termina cosechando es un hecho, ¿no? Eh, y tú eh, tuviste la paciencia y ahí llegaron a a, a, llegaron los frutos ¿no? de esa siembra eh, definitivamente y en tu caso has tenido un éxito eh, realmente exponencial entonces me imagino que esa, esa paciencia que hay que tener para saber que después de sembrar llega el momento de la cosecha bueno, es tu, es tu experiencia lo has, lo has podido vivir no, no te lo contaron y me gusta esto de que destacas de la importancia de estar siempre disponible ¿no? porque en definitiva eso es orientación al cliente hay, hay gente que, tal vez no siendo tan profesional como es el caso de ustedes, no está siempre disponible. Llega un momento y un día, del, una hora del día, apaga su celular o llega el fin de semana, apaga su teléfono y se desconecta. Yo entiendo que cuando dices, José, que estás disponible, es que estás 24 por 7 disponible y eso, como tú bien dices, lo, los clientes lo valoran. Y, y no solamente estar disponible, sino que ante un problema, buscar alternativas. Yo rescato de lo que mencionas de que siempre hay que buscar alternativas, que un problema tiene más de una solución y buscar alternativas para que el cliente se sienta mimado, para usar un poco tus términos, es algo que eh, definitivamente ayuda. Y no cegarse que hay un único camino, sino muchas veces hay varios caminos para encontrar eh, una, una solución al problema. Creo que esto sirve para nuestra comunidad porque, en definitiva, hay gente que está partiendo y no sabe por dónde empezar, no sabe cuáles son aquellas cosas en las cuales detenerse. Y ustedes creo que, con sencillez, están diciendo cuáles son las cosas que hay que tener en consideración si uno aspira a ser una persona eh, exitosa. Eh, Daniel, para más o menos dimensionar aquí a nuestra comunidad, ¿cuántos agentes inmobiliarios son en en Paraguay, y entre tantos de esos que son agentes inmobiliarios, ¿cuáles son concretamente? Ahora sí, veamos tus números, <ríe> el número de transacciones, premios, cuenta para, para que de alguna manera eso dé inspiración a otros. Eh, con tu corta edad, cuéntanos, por ejemplo, eh, ¿cuáles son el volumen de transacción? ¿Cuánto, cuánto, ¿Sobre cuánta cantidad de agentes inmobiliarios destacaste y fuiste número uno y sigues teniendo premios eh, y reconocido en Las Vegas. Hablemos de números, a ver, cuéntanos un poquito. 
Bueno, Dani, eh, yo te comento que hoy acá estoy viendo el chat de Telegram. Somos 1069 miembros. Eso significa que somos ya más de 1000 agentes acá en Ramas Paraguay oficialmente. Eh, ya somos aproximadamente, casi estamos cerca de las 70 oficinas a nivel del país. Y algo que quiero aclarar es que no sé, o sea, no. El, no sé si soy el top 1 pero sí estoy seguro que estoy dentro del top 3 por lo menos en el, el año pasado o sea, históricamente en Paraguay solamente tres agentes obtuvieron el premio platino ¿verdad? que fue el premio mayor que se obtuvo acá en el tema Paraguay bueno, la idea es alcanzar ya el siguiente premio que es el Diamond y ir escalando para poder llegar a los mejores te soy sincero, Daniel, no te quiero mentir cuántas transacciones hice, el, pero no, o sea, no, 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 no estoy seguro, no estoy seguro cuántas hice hasta ahora, tengo que verlo. No, no, pero por ejemplo, el año pasado, ¿cuántas transacciones para dimensionar aproximadamente? ¿Tienes el número en mente de cuántas transacciones? Porque yo siempre escuché de ti que te has apoyado mucho en la red, y eso creo que es bueno también destacar, ¿no? El, el espíritu colaborativo, el que estás abierto a hacer negocio con todos los compañeros, Sabía que eran muchísimos, pero no sabía que habían superado el umbral de los mil agentes inmobiliarios en Paraguay, más de 70 oficinas o casi 70 oficinas. Eso realmente habla muy bien también del director regional, donde definitivamente eh, Paraguay ha sido destacada respecto a muchos otros países de la región, ¿no? Y los números hablan por sí solos. Así que me parece loable esos resultados que han conseguido. Pero bueno, si has recibido el, el platino, evidentemente quiere decir que el número de transacciones ha sido un número significativo, importante. Por lo menos, bueno, por lo menos, 10 a 15 transacciones por mes. Eh, 10 a 15 transacciones mensuales. Y apoyándote bueno, mucho en la red. Uh -huh. Prácticamente el año pasado fue el cálculo que dice, yo, yo, yo confío y sigo todavía confiando mucho en lo que es la fuerza de la red de Remax. Eh, no solamente en Paraguay, sino que te, te digo a nivel internacional también porque ya logré muchas ventas, concreté muchas ventas a través, de, a través de colegas internacionales, Argentina, Uruguay, por ejemplo, eh, Chile aún no, ya estoy, esperemos que pronto, y Brasil. ¿no? Entonces, ya, eh, hicimos mucho y prácticamente considero que el 80% lo hago compartido. Raras veces mis operaciones son eh, a dos puntas, no sé, no sé si usan ese término. Sí. Eh, prácticamente mi enfoque siempre es realizar la operación con alguien más, con alguien más eh, dentro de la red. Porque eh, así como se habló una vez en una convención de Las Vegas, los agentes son unos clientes internos también. Entonces... Si entra un buen producto, si sabes venderle, digamos, a la misma red, eso mismo va a trabajar y creo que no hay secretos. Es aprovechar nada más la fuerza de mil personas que yo solo. ¿eh? Eso tiene un nombre y es generar sinergias, uno con otro, trabajar en equipo y con ellos dos más dos son, no cuatro, cinco, seis, porque la sinergia que permite el trabajar en equipo el trabajar en una forma colaborativa, evidentemente nos distingue respecto a otros agentes inmobiliarios que trabajan en forma independiente. Bueno, José, tú habrás visualizado eso y por eso habrás decidido, habiendo tenido otras alternativas, tú ya tuviste logros en tu vida profesional anterior a este, acabas de compartirnos de que ya tuviste eh, de alguna manera eh, destacados desempeños en tu anterior trabajo y, y sin embargo... Te reinventaste, quisiste hacer algo nuevo, distinto, te preparaste y ahora acá estás, <risa> logrando eh, éxitos que, que son eh, realmente admirables. Y me gustaría saber, desde tu punto de vista, porque claro, a diferencia de otros que tal vez llevan 10 años en esto, tienen que eh, desaprender para aprender, porque uno tiene prejuicios, paradigmas y tal vez hacía las cosas de una manera como agente inmobiliario y ahora a partir de esta nueva normalidad las tiene que hacer de otra. La ventaja tuya que no llevas eh, a que apenas un año, no vas a tener que romper muchos paradigmas, sino que vas a tener que ya incorporar una serie de herramientas desde esta nueva normalidad que hemos empezado a vivir, ¿no? Como por ejemplo, en términos de tecnología, seguramente hacer uso de tours virtuales 
y hacer cosas que tal vez antes, años atrás, no se hacían y ahora forma parte de los servicios que todos debemos hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, y, y sabiendo que no vas a tener que romper paradigmas, ¿hacia dónde te proyectas en cuanto a las cosas que crees que va a significar trabajar de un modo distinto a como se trabajó antes? Como no tienes el antes, todo lo que estás haciendo eh, te sirve porque no tienes que desaprender para aprender, tienes que solamente aprender. ¿Qué claro. herramientas, qué cosas son las que se vienen a, a futuro para que un agente inmobiliario pueda dar el servicio que cumpla con las expectativas de los clientes? Desde tu mirada, ¿hacia dónde va esto de la nueva normalidad y qué va a esperar el nuevo cliente eh, de nosotros como agentes inmobiliarios? No es el futuro, es el presente. ¿no? Esto ya, todo lo que sea de herramientas digitales, todo virtuales, eh, buenas fotografías, buenas producciones, eh, filmaciones con drones, inclusive, es todo es algo que ya es hoy porque tenemos que facilitar a la gente que pueda evaluar bien la casa, que pueda precalificar la casa o la propiedad o lo, lo, lo que vaya a mirar antes de exponerse es, es esta persona, este cliente o nosotros mismos a eh, mostrar una cosa que ya con esa precalificación si no es, eh, no es de su grado, entonces buscamos el siguiente, ¿no? la, la siguiente propiedad. Yo creo que para eso es lo, que es lo que va a ayudar muchísimo estas herramientas digitales y que si había alguno que tal vez todavía se, se resistía a, a poner la práctica, ahora ya no tiene excusa y tiene que, tiene que meterse adentro de eso porque es lo que ya está y, y es lo que te piden. ¿no? Sí o sí, tienes que tratar de estar en todos los portales eh, posibles de publicaciones de propiedades, tienes que tener una buena producción de fotos, tenés que tener el tema de tours virtuales, y toda herramienta que, 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 pueda, que pueda facilitar a hacer esa precalificación, inclusive hasta, hasta la compra, hay gente que se está animando a comprar eh, viendo solo eso. Eh, yo como comprador todavía no, tal vez no me animaría, ¿verdad? pero ya hay gente que lo está haciendo, entonces cuanto mejor sean eh, esas herramientas y más disponibles que tienen para los clientes, los mejores resultados vamos a tener. Seguramente, seguramente. Y quien compra de esa manera seguramente compra desde los números, en el sentido que son inversores, que más que emociones en juego, hay números en juego, ¿no? Cálculos, estimaciones, proyecciones. Y entonces, eh, pero muy probablemente eso nos forma en la mayor parte de nuestras transacciones, al menos aquí por lo menos en RIMAX en Chile, la mayoría de nuestras transacciones, si bien tenemos por supuesto muchos inversores y, y las decisiones pasan por, por temas de números y no tan de emociones, no tanto de emociones sí sucede con más eh, frecuencia de que hacemos transacciones con familias que están involucradas en muchos eh, sentimientos y desde los sentimientos es muy difícil imaginar que alguien sin visitar una propiedad vaya a terminar comprándola, pero vale mucho lo que estás mencionando y coincido contigo, el hecho de que uno se apoye en la tecnología, porque la tecnología no nos va a reemplazar, pero sirve de apoyo y sirve, sirve como un elemento de distinción respecto a aquellos que no se apoyen, o sea que a futuro muy probablemente van a quedar desplazados, esos que tú dices que se resisten a hacer uso de la tecnología, van a quedar desplazados porque va a ser una exigencia, de lo que viene hacia adelante. Tú que eres tan joven, Daniel, en ese sentido que casi habrás eh, nacido con el mouse al lado, eh, tú eres un, un ser digital, ¿crees que nos va a reemplazar la tecnología? Tu mirada es que va a haber algo que sustituya al agente inmobiliario a la hora de producirse una transacción inmobiliaria, una compra, una venta de una, de una casa, de un hogar. Yo creo que para la tecnología no va a poder reemplazar el trabajo, por lo menos de, de un agente inmobiliario, de un asesor inmobiliario, no va a poder, porque así como hablaste, eh, se trata mucho de un trato personal, es, es, muchas veces es hasta sentimental la operación, porque es como vender, por ejemplo, una casa donde un cliente donde vivió toda su infancia o con sus padres, con su madre, tener que encargarle eso, a veces cuesta, ¿verdad? a veces cuesta, hasta, eh, hasta, hasta yo puedo imaginarme vender mi casa de infancia y es como que cuesta, ¿verdad? <risa> a veces esa palabra hay que entender eso, y yo creo que eso jamás un robot, o sea, una, como esta tecnología o un robot, no creo que va a poder 
eh, reemplazar, digamos, ese servicio, esa calidez que necesita el cliente en el momento de tener una visión tan importante en su vida. Eh, creo que sí en otras cosas más pequeñas y otras cosas no tan importantes, pero la venta de una casa es algo, eh, o la compra es algo que involucra muchísimo, puede cambiar o destrozar también tu vida, ¿verdad? dependiendo de la, de la opción que, que elija. Eh, bueno, yo creo que por eso no. Yo creo que siempre sí. no, es un apoyo, así como mencionaste, es un apoyo, si, si, si aprovechamos bien, eh, nos va a funcionar muy bien el marketing y otras cosas. Inclusive estamos vendiendo los departamentos ahora a clientes extranjeros con solo un video, pero ahí se ve un buen ejemplo. El cliente lo está comprando porque tiene la confianza de un agente de Remax acá en Paraguay, que prácticamente son sus ojos, pero le enviamos utilizamos toda la tecnología como videos profesionales, fotografía para que pueda dimensionar, finalmente la edición lo tomó a través de la confianza que tiene con la gente que está acá. Entonces yo creo que mediante, un, mediante la tecnología no, no voy a poder completar si bien, o sea, esa, esa venta. Qué bueno, qué bueno llegar a este punto porque en definitiva si unimos todos aquellos factores críticos de éxito que se han mencionado, todos llegan a un mismo punto de encuentro y es que todo lo que dijimos, la orientación al cliente, estar siempre disponible, el, el tener una capacitación continua, ¿para qué sirve todo eso? Para, para llegar a esta palabra clave que acabas de decir, generar confianza. Cuando uno genera confianza, eh, lo, lo demás se da como consecuencia, porque justamente estamos en un negocio donde eso es clave. Y si RIMAX ha generado esa confianza y ha tomado el posicionamiento, ha sido porque más de mil agentes inmobiliarios están haciendo cada uno de su parte, para que, usando tus términos, eh, sean los ojos de los clientes potenciales que van a comprar aquella propiedad y por lo menos tener un primer filtro de que un agente inmobiliario no le va a asesorar mal porque es un agente de RIMAX. Bueno, les voy eh, agradeciendo todo este tiempo que me están compartiendo. Me gustaría un mensaje final, sé que tienen otras actividades ahora, un mensaje que quieran compartir con, con mi comunidad acerca de cuáles creen que son aquellas cosas que no hay que dejar de tener en cuenta para los que están comenzando como agente inmobiliario, para los que ya iniciaron, pero que en definitiva tal vez no lograron los éxitos que ustedes han tenido. ¿Qué cosas se recomendarían como mensaje final? Y sobre todo quiero animar a la comunidad que en esta época en la que estamos, en definitiva uno puede permitirse de momentos sentirse tal vez un poco bajoneado, pero ese momento tiene que durar poquito, ¿verdad? Tenemos que animarnos unos con otros para que de alguna manera eh, ese, ese desánimo no, no dure más que lapsos pequeñísimos de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo animamos a nuestra comunidad? ¿Qué mensaje final, José, te gustaría darle? Bueno, Daniel, uh, antes que nada, gracias nuevamente por, por permitirnos compartir nuestras experiencias con, con la gente, con la gente que te sigue. De mi parte, eh, invitarle a toda la gente que, que no se rinda, que no decaiga, que, que crea, que siga haciendo lo, lo que eh, desde RIMAX nos, nos dicen, nos orientan, que participen en los cursos de capacitación. Y algo muy importante es que no pierdan el contacto con, con los colegas eh, de, y los compañeros, porque entre todos nos ayudamos y, si, y nos estiramos. Eh, tal vez hoy día yo le ayudo a alguien, el día de mañana alguien más me puede ayudar a mí, y fortalecer esa red que es muy importante, y saber que todos en algún momento eh, en esta comunidad podemos estar pasando por algún momento difícil, y que tal vez alguno ya lo pudo sortear de alguna manera, y esa, esa experiencia se puede compartir y esa experiencia nos puede ayudar a nosotros a salir de un mal momento en el que pudiéramos estar viviendo. Así que eh, aprovechar esta gran comunidad que tenemos para, para, para salir adelante. Sin duda, sin duda. Muchas gracias, José, por, por tu testimonio, por compartirnos un poquito tu gran éxito en el corto tiempo que llevas en, en RIMAX y, y este mensaje final que me parece que es muy alentador porque en definitiva de eso se trata. Bueno, tu mensaje final, Daniel, ¿qué nos quieres compartir para nuestra comunidad? Todo lo que dijo José, y además, eh, complementar, yo diría que lo vean, ¿verdad? Cada gente como un negocio a largo plazo. Que lo vean como un negocio a largo plazo, que no piensen en la operación de ese día o de ese mes, nada más. 
sino que vean una relación en que se vean eh, sirviendo, trabajando con el mismo cliente de aquí a 10, 15, 20 años. Eh, yo diría que eso es la clave y, y bueno, no, no buscar solamente lo transaccional, otra vez. Eh, te puedo decir que hay, en algunas operaciones también no solo he ganado plata, sino he perdido plata <risa> por responsabilidades que una vez que hay que cumplir. Y, y bueno, pensar y tener esa mentalidad de, de seguir adelante todos los días y trabajar siempre eh, como lo haría, como un buen profesional, como el mejor agente diario, y exponer y pensarlo siempre de esa forma en una mentalidad a largo plazo. Excelente, me gusta, me gusta esa mirada porque en definitiva lo que dijiste antes y ahora estás reforzando es buscar la excelencia en cada una de las cosas que hacemos, buscar la excelencia. Cuando, cuando estamos eh, captando una propiedad, estamos haciendo una sesión de fotos, estamos redactando un contrato, siempre pensar cómo lo haría el mejor en cada uno de esos ámbitos porque nuestro trabajo es así de, de distinto, es, es un trabajo que requiere... Eh, competencias en, en ámbitos bien distintos, ¿no? Entonces me gustó esa mirada, a partir de ahora voy a prestar más atención cuando esté haciendo cada actividad, voy a decir, ¿cómo lo haría el número uno? Porque en definitiva, con eso, uno busca la excelencia, me gustó muchísimo. Y qué bueno, qué bueno un, un millennial como Daniel que nos esté compartiendo esto de la importancia del largo plazo, ¿no? Cuando los, justamente los millennials a veces miran demasiado el corto plazo, el presente, vivir intensamente la vida, despreocupándose del futuro, tú en cambio, ¿qué nos vienes a decir?, al contrario, miren el largo plazo y no se detengan solamente en los resultados de corto. Estoy feliz, feliz de haber compartido con ustedes este momento. Me gusta, eso, me gusta porque son mensajes sencillos, pero claves, claves para las personas que quieran desarrollarse personal y profesionalmente. Creo que han dado tips muy importantes, así que les agradezco mucho por su tiempo. Y si bien hasta ahora no han hecho transacciones, por lo que contaba Daniel con Chile, estamos abiertos a los negocios. Aquí tenemos cosas <risa> extraordinarias. Tenemos desde fondos, campos en el sur de 600 hectáreas, que seguramente puede venir un, Paraguay, un paraguayo aquí a, a explotar estas tierras que son, que, que son muy interesantes y, y tengo edificios completos para invertir si, si se quiere en renta y, y también departamentos en la playa así que bien variado lo que tenemos para hacer negocios así que abierto a los negocios muchas gracias por su tiempo y vamos a estar en contacto permanentemente muchas gracias, de verdad, muy agradecido gracias gracias, gracias. muchas gracias gracias, que estén muy bien, saludos